Hello, my lovelies. Estoy de viaje en España. Pues sí, llevo pues eh, ya va a ser casi dos semanitas que estoy en España de visita a la familia, a los amigos y ahora mismo me encuentro en casa de mi abuela viejo que me trae un montón, un montón de recuerdos, un montón de buenas sensaciones y, y como no sé, como un sentimiento así de yo aquí me he pasado mi infancia y me he criado casi y estoy la verdad es que muy muy contenta este sitio siempre me, como que me da mucha buena energía por eso hoy he decidido esta mañanita así que hace joba es que hace un buen tiempo tan genial he decidido pues bajar y pintar un poquito para quitarme así el mono que llevaba días al final entre visitas y, y no visitas llevaba unos cuantos días sin pintar nada y pues nada ahora os voy a enseñar los materiales que estoy usando y voy a pintar pues un poco la, pues plantitas y, y cosas así que me apetecía un montón además de las plantas que tenía mi abuela que es que son también voy a cambiar de postura porque parece que no pero la espalda Pues aquí como veis son los materiales que voy a usar para hacer estas pequeñas acuarelitas Y de primeras, primeras, primeras tenemos este papel Es un cuadernito de papel de acuarela, 300 gramos, libre de ácido Todas estas cositas súper importantes Es una marca puramente inglesa Y me gustó porque ellos como que tienen muy en cuenta el tema de, del reciclaje Las cubiertas son de papel reciclado que hacen ellos, las tintas también se suponen que, bueno, se supone que son todo ecológico y tal, y se llama Pig, Pink Pig, creo, Pink Pig, sí, y pues la verdad es que está bastante bien, las, bueno, no sé, la he estado ya probando y la calidad que tiene así el papel me gusta bastante, luego tenemos por aquí acuarelitas, las tradicionales de Winsor Newton, estas que vienen fantásticas para irte, no sé si enfoca bien, a ver, Ahí. Vienen genial, bueno, está un poco manchado Pero bueno, viene genial para irse de, de viaje Y pues nada, estos son 12 pastillitas Y pues nada, la verdad es que este en realidad yo elegí la paleta en, Bueno, en un montón de marcas puedes comprar como la base Y luego añadirle tú las pastillas que quieras para conformar tu paleta Y es que... Me gustan pues unos colores determinados y bueno, pues así. Viene también con este pequeño pincel que yo creo que ahora mismo no lo voy a usar. Es así. Uy, ¿dónde estoy? Aquí. Chiquitín, chiquitín. Ay, no enfoca. Bueno. Seguimos por aquí con este cachito de tela. A mí me gusta usar tela más que papel, pues eso, porque al final si se pueden eliminar residuos. Luego cojo un cachito de tela y me dura muchísimo. Y luego por aquí, esto que ya lo habréis visto también a lo mejor en, en los directos que hago en Instagram y así. Esto es uno de los botecitos estos de líquido de lentillas que le cogí hace millones de años a mi hermana cuando se le gastó y lo uso para usar, para poner pues eso, las gotitas de agua que necesito en, en la acuarela. Luego este saquito que es donde guardo todos los, los materiales. He traído lápiz pero yo creo que en realidad no lo voy a usar 
porque me voy a, yo creo que me voy a tirar a las bravas a por ello pero bueno, aquí suelo guardar pues eso, todos los lápices, los rotuladores, los marcadores y así, pinceles, no mucho porque mira, se le estropea la punta, pero ahora para venir aquí pues solo ha habido una baja, este pobre, es que no sé si lo podéis ver, este de aquí es el pobre, mira, pero bueno, y luego tradicional vasito de agua que le he cogido a mi abuela y un poquito de agüita para mí, para la hidratación y pues nada, es con todos los materiales, vamos a poner. Finalmente, este es el resultado. Me doy cuenta de que yo no soy una gran acuarelista de, de este tipo de cosas, como hojitas, plantitas y tal. Creo que tengo bastantes deficiencias. Así que este ejercicio, por ejemplo, me ha valido pues eso, para darme cuenta de que, a pesar de que lo intento, queda un poco, pues eso, que no se nota, no sé. Me gustaría que fuera de otra manera, así en rasgos generales. Yo creo que si me da tiempo ahora le voy a pasar un poquito, a lo mejor hacerle algún, la línea, alguna cosa así para darle detalle y pues eso ha sido todo. Y bueno, espero que hayáis tenido unas vacaciones muy buenas, la gente que haya tenido vacaciones a la misma par que yo o a la misma vez que yo, espero que se lo haya pasado igual de increíble como me lo he pasado yo y nada, que la vuelta a la rutina sea lo más suave y lo más... Mmm, indolora posible <risa> yo la verdad es que después de estar tantos días por aquí, a ver me lo paso genial, es estupendo venir pero sí que es cierto que también como que ya he hecho un pelín de menos estar por allí y esa luz blanca maravillosa y todo como se dice así tradicionalmente pues si te ha gustado el vídeo por favor dale un, un dedito de estos o dale un like o suscríbete suscríbete Espero verte por aquí muy prontito y pues no sé, ¿qué más tengo que contar? Pues que tengáis buena semana, que lo paséis muy bien, que seáis felices, que leáis, que salgáis a dar paseo, que le digáis a vuestra madre que la queréis, yo qué sé, hacer lo que os dé la gana. Besitos, chao.